Salut à tous, c'est Ennemi, et bienvenue dans ce second épisode de off -Track. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez déjà pas mal, que vous avez déjà pas mal tourné sur le live de Noël TV, qui est Castle Crasher, donc un jeu dé euh, développé et édité par Bemot, sorti sur PC le 26 septembre 2012, donc sur Steam, au prix de 12 euros à peu près, donc de 11,99€ pour être un peu plus précis. Il était sorti précédemment sur Xbox Live Arcade le 27 août 2008, et un peu plus tard sur le PSN, donc le 3 novembre 2010. A noter qu'il est interdit au moins de 16 ans. Et euh, au niveau du style, c'est un Big Demo en 2D, façon euh, Double Dragon ou Street of Rage. Voilà, voilà. Donc on est dans le menu principal. A euh, noter tout de suite qu'il y a un mode multijoueur. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 en ligne, tout simplement, en invitant vos amis. Tout est très très simple, en suivant l'aventure. Euh, qui, est, euh, qui ne diffère pas de celle que vous euh, pourrez suivre en solo. Donc les statistiques, classement, succès, les options. Téléchargez le contenu parce que, voilà, petit point noir. Il y a déjà des DLC. Le jeu venant à la sortie du jeu, si vous voulez, euh, il y avait déjà deux DLC, donc deux personnages à débloquer, au prix de 99 centimes chacun. Donc, voilà. Pourquoi ne pas nous les avoir mis tout de suite euh, en offre, un peu ou quoi que ce soit euh, voilà, petit point noir, ça me plaît moyennement. Donc tout de suite, je vais vous montrer, euh, parler un petit peu du jeu. Vous connaissez maintenant un petit peu le principe. Hein. Je prends mon micro, mon jeu, et je vous en parle hein, de manière très peu préparée. Tout est ce euh, faux feeling. Ici, pas vraiment de test, mais plutôt, voilà, euh, mon ressenti sur le jeu global. Avec du gameplay pour accompagner tout ça. Donc je vais tout de suite prendre mon perso principal, mais avant, je vais vous spécifier qu'il y a plusieurs classes dans le jeu, enfin pas vraiment de classes, mais déjà énormément de personnages euh, au nombre d'à peu près 25 si je ne me trompe pas, je sais même pas si ça comporte la DLC ou pas, enfin énormément de choses à débloquer dans le jeu en tout cas, entre autres. Euh, ici vous pouvez voir tout de suite d'ailleurs le personnage principal du jeu euh, qui avait sorti précédemment euh, les studios Behemoth, donc euh, Alien Hominid, donc, voilà on a le perso principal, ça c'est assez sympa. Bon, Castle Crasher, vous aurez compris, hein, c'est une histoire de euh, chevaliers qui vont taper la tronche à tout le monde. Mais, ce ne sont pas des chevaliers comme les autres, ce sont des chevaliers de type élémentaux. Élémentaires ou élémentaux, je ne me rappelle plus. Hein, les, les fanatiques euh, de la langue française euh, me reprendront, j'en suis sûr. Donc, euh, par exemple, là, on a le feu, on a la glace, euh, le tonnerre, poison, voilà, ça c'est les persos principaux. Hein. Il y a un système de level, donc vous montez en level, il y a même un système de New Game Plus, une fois que vous avez terminé euh, une première fois le jeu, vous passez dans un mode dément, où tout devient beaucoup plus difficile. A noter que la difficulté, je la trouve personnellement relativement bien gérée. Euh... Tout seul, c'est vrai que c'est assez difficile à deux aussi, mais dès que vous passez à 3 ou 4, euh, c'est faisable avec un bon travail d'équipe et des euh, compagnons assez compétents. Euh... Avant de commencer un stage, donc vous voyez tout de suite le système de stage avec la petite musique, les petits points, ça rappelle tout de suite bah, Mario, hein, tout simplement, avec ses grandes maps. Même si la map de Castle Crasher n'est euh, pas hyper grande non plus, donc voilà. J'ai déjà fini le jeu une première fois, hein, la plupart d'entre vous euh, l'avez vu en live. Même si vous n'avez pas pu, <rire> c'est bien dommage voir la fin parce que on y arrivait un peu de manière... Euh, euh, enfin de manière opportune, enfin on y arrivait un peu comme ça sans s'y attendre et du coup j'étais un petit peu piégé mais au moins vous la verrez et bon il n'y a pas d'histoire de spoil pour mon off track je vous avoue que ça m'arrange euh, avant de commencer voilà je vais y arriver je vais vous montrer tout de suite le menu de statistiques voilà c'est la petite composante un peu RPG en plus des levels vous avez la puissance pouvoir magique donc la puissance des dégâts vous l'aurez compris pouvoir magique euh, la puissance de la magie car vous avez aussi de la magie la défense santé et l'agilité la euh, pour la rapidité, tir à l'arc, bon, c'est tout simple. J'ai fait une espèce de gros bourrin, hein, ça vous l'aurez compris, le grand chevalier des glaces, mais gros bourrin avant tout. Je vais vous montrer un stage, j'aimerais juste... Euh, non, c'est pas, voilà, petit fail, ça, ça fait toujours plaisir. Je sais même pas quel stage je vais vous montrer, je pense que je vais vous montrer un stage pas trop avancé. La guerre barbare me plaît pas mal, comme ça, ça permettra à ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le live et qui ne veulent pas trop découvrir du jeu, de voir un peu les mécaniques du jeu sans trop en découvrir. Je lance ma partie tout simplement. Bon, ici, 
je vous montre pas tout début du jeu, mais pour euh, vous résumer l'histoire. Euh, des gros méchants sont arrivés dans la salle du trône et ont dérobé le cristal que euh, détenait le roi. Bon, je sais pas à quoi vraiment servait ce cristal. Je trouve ça, c'est qu'il a, il a des pouvoirs magiques. Un cristal assez immense. Donc euh, voilà, ils vont sortir, après les méchants vont s'en servir. Vous, grand chevalier et grand paladin, allez partir à sa quête, à sa recherche, le ramener tout simplement. Et euh, démonter euh, comme dans tout Big Devil euh, qui, euh, qui se vaut quoi. <rire> Dans tout Bill Zemo, dans tout bon Bill Zemo, vous allez démonter ben, tout ce qui traîne. Petite originalité du jeu. Et c'est ça en fait qui est super dans ce jeu, c'est que d'accord, il est répétitif. C'est vrai que vous passez votre temps en fait en 2D comme ça, euh, bastonner tout ce qui traîne. Mais, le truc vraiment sympa, c'est qu'il a un certain humour. En fait des fois, ben, vous allez par exemple commencer le jeu. Vous allez voir votre personnage en train de danser d'une manière assez... Euh, Barbare, j'ai envie de dire métal même. Euh, vous allez avoir des armes venues d'ailleurs. Alors, euh, ça part du sabre laser euh, au brocoli en passant, bah, comme là vous pouvez le voir, au jambon. Car tabasser des gens au, euh, à coups de jambon, leur couper la tête, bah, c'est bien connu, ça c'est sympa. Donc voilà, petit humour euh, du jeu. Euh, en passant par aussi euh, les ennemis, les boss. Les boss euh, assez haut en couleur, moi j'aime bien parce qu'il y a souvent un système pour les buter, ça, ça me plaît beaucoup. On a beau être dans un jeu en 2D, et un jeu 1D aussi, il est plein de détails, il est plein de bonnes idées, et il reprend un peu des vieilles recettes, mais il reprend tellement bien. C'est le genre de jeu qui aurait pu sortir à l'époque par exemple sur Mega Drive, et qui aurait fait à mon avis un très très grand succès. Même pour sûr en fait. Vous pouvez le voir, les fonds sont super bien travaillés aussi, ça c'est sympa aussi. On se croit vraiment aussi dans une espèce de bande dessinée, pardon, avec cet aspect euh, séché vie qui n'est pas pour me déplaire en vrai. Bon là c'est assez facile, c'est sûr que je suis trop level, mais ça me permet comme ça de pouvoir vous parler en même temps, sans rien oublier. Bon là voilà, vous avez pu voir, hein, j'ai un coup rapide, un coup puissant, il y, a tout, il y a plein de combos aussi à prendre, donc ça c'est assez cool. Voilà. En plus de ça, à la manette, je vous conseille déjà de jouer au jeu à la manette, si vous restez appuyé sur RT plus Y, vous avez de la magie, sachant que chaque euh, élément, chaque euh, chevalier, aura ses propres magies. Et au fil de l'aventure, si vous décidez de monter ces pouvoirs magiques, vous aurez encore des nouveaux pouvoirs, donc ça sera sympa, de manière que, que si vous faisiez des combos. Hein. En plus de ça, vous avez des objets, donc euh, ça c'est des choses que j'ai débloquées au fur et à mesure de l'aventure, vous avez des potions, vous avez même un arc, donc voilà, petit arc, bon, c'est vraiment mon dada, je me fais écraser, voilà, petit arc qui va bien. En plus de ça, voilà, le boss est mort, j'ai mon jambon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, une maniabilité assez simple, hein. un saut, un coup rapide, un coup puissant, euh, un bon bouclier pour parer. Tout simplement, c'est vraiment un jeu simple, c'est ça qui ressort du jeu. C'est qu'en plus euh, de sa beauté, parce que voilà, on se prend une super belle bande dessinée. A noter aussi que les musiques sont vraiment sympas, très originales, les fois vous allez avoir un mélange, une espèce de mélange entre de la techno et du classique. Ah bah ben voilà, je viens de trouver une arme par exemple, ça arrive assez souvent dans le jeu. Quand je pense aussi, ce qu'elle est bien plus puissante. Elle va beaucoup mieux avec le personnage. Voilà, les musiques me plaisent énormément. Euh, les graphismes, il y a vraiment une diversité dans les levels qui est vraiment super, super plaisante. Euh, vraiment, vous n'allez pas rester tout le long à batailler dans un espèce bah, voilà, de champ de bataille. Vous allez avoir des, euh, des environnements enneigés. Vous, même, vous allez visiter un vaisseau alien, c'est pour vous dire. À quel point le jeu a des choses à proposer. On sent vraiment un jeu travaillé déjà, il a pas mal mûri. Hein. Depuis le temps qu'il est sorti sur Xbox Live Arcade, donc en 2008, je le rappelle, il a vraiment eu le temps de mûrir. Euh, c'est vrai que c'est un jeu, on l'attendait un peu, enfin vraiment, même plus du tout sur PC. Il est un peu sorti, bah voilà, de nulle part, en l'espace d'une semaine, je vous annonce, voilà, qu'il y a ce sur Steam euh, à telle date. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que le jeu déjà est pas si cher, en tout cas pour ce qu'il a proposé, il est pas cher. Je vous conseille surtout par contre d'y jouer à plusieurs, tout seul, c'est vite redondant, assez lassant même au final. Par contre, pour ceux qui ont vu le live, en tout cas, à 3, 4, même à 2, euh, vous allez vous éclater. C'est vraiment le genre de jeu où vous ressortez très souvent pour vous amuser. Si vous faites des lives, je pense, euh, je pense à tous ceux qui, 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 bah, qui, qui font des streams. Jouez-y, achetez-le, jouez-y avec vos amis, vraiment, c'est tout pour passer un bon moment. Au moins, il y, y a des moments de rigolade, vous allez prendre des grands fous rires. Mais, pff, des moments d'anthologie, quoi. Il y, y a l'espèce de, de côté héroïque et épique à tout ça. Qui... 
qui se retrouve de moins en moins dans les jeux et qui me plaît énormément. En plus, euh, voilà, ouais, ou euh, jouer la carte de la coopération euh, façon euh, teammate et tout, ou sinon jouer la carte du groupe pourri qui va prendre tout l'or, qui va buter tout ce qui traîne. A noter qu'il y a même des arènes pour vous, euh, bah, vous maraver la gueule euh, <rire> en tout bien, tout honneur. Il y a même d'autres euh, petites euh, features assez sympas. Voilà, du très très bon. Euh, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, ça avait été mon coup de cœur à l'époque euh, sur Xbox. Et ça l'est euh, tout autant sur PC. Je trouve même un peu plus fin. Bah, ça, c'est vu à la résolution PC. Mais voilà. Un jeu qui me plaît énormément. Que je vous conseille très 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 très, très grandement. Moi, je vis en mon stage, hein, tout simplement. Petit stage du début. Euh, notez qu'aussi, vous avez plein de magasins. Vous avez le forgeron. Pour aller visiter un petit peu. Euh, votre, euh, toutes les armes que vous avez débloquées au fur et à mesure de l'aventure Là aussi j'en ai pas parlé J'en parle très brièvement avant de finir Vous voyez j'ai une espèce de petit familier Tout comme les armes vous allez les débloquer euh, Au fil de votre aventure Il, euh, Chacun a ses propres caractéristiques voilà, Qui viendront vous aider Que vous redonner de la vie, trouver euh, des objets Vous avez vu il y avait de la bouffe des fois par terre des fruits C'est ça qui me redonne de la vie en plus euh, des potions Donc voilà notez euh, Des petites choses assez sympas, des petites composantes un peu RPG Comme ça qui sont vraiment les bienvenues et euh, qui donne un peu moins de, de répétitivité euh, au jeu parce que faut dire ce qui est, les beats et mall 2D sont euh, réputés assez répétitifs. Quoi. Mais celui-là, moi je le trouve pas, en tout cas pour le fun qu'il procure, euh, il efface énormément de soucis, euh, de points noirs qu'il pourrait collecter. Voilà, voilà. Bon bah en tout cas, euh, je vous ai parlé d'un jeu qui m'a énormément plu, un petit jeu indé comme je les aime. Voilà, bah merci de m'avoir regardé les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Donc voilà, merci beaucoup, et à la prochaine, bye bye